আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমতাজ বেগম সহকারী শিক্ষক ইকবাল সিদ্দিকি স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর একটি কবিতা বাবুরের মহত্ব যে কবিতার প্রথম পাঠ নিয়ে আমি একটি ক্লাসে আলোচনা করেছি আজকে আমি এর দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাসে আমি যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানে তোমরা দেখতে পেয়েছ যে কবিতার শেষ যেখানে ছিল একটি শিশু পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং একটি উন্মুক্ত হাতি সেই পথের উপর দিয়ে ছোটাছুটি করছে আজকে আমরা তারপর থেকে শুরু করব হাতির পায়ের চাপে গেল গেল বলি হায় হায় করি প্রতীকেরা ভয়ে কাঁপে কুড়াইয়া আনো ওরে সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে হাতির পায়ের চাপে অর্থাৎ শিশুটি যে পড়ে রয়েছে যারা পথিক আছে যারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে এবং চলে গেছে তারা কিন্তু ভয়ে কাঁপছে কেন কাঁপছে যে এই যে হাতির পায়ের চাপে এই মুহূর্তে বা এই মাত্র হাতির চাপে হয়তো এখনই শিশুটি পিষ্ট হবে তাই কেউ কেউ বলছে যে ওকে কুড়িয়ে আনা দরকার ওকে কুড়িয়ে নিয়ে আসো সকলেই বলছে কিন্তু কেহ সাহস করে যে এগিয়ে যাবে সেই এগিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু কেউ সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে করকি করকি বলিয়া জনতা চিৎকার করে উঠে তখনই একটি বিদেশি পুরুষ হঠাৎ করে একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে বিদেশি পুরুষ মানে হচ্ছে অচেনা একটি পুরুষ লোক সে ভিড় ঠেলে ছুটে চলে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে যেখানে শিশুটি পড়ে রয়েছে তাকে বাঁচানোর জন্য বা তাকে উদ্ধার করার জন্য সে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার এগিয়ে যাওয়া দেখে যারা জনতা আছে চারপাশে তারা চিৎকার করে উঠছে যে করো কি করো কি করি সুন্দের ঘর সন্দেহে সহি পথের শিশুরে কুড়াইয়া বক্ষে বহি করি সুন্দ মানে হচ্ছে হাতির সুর করি সুন্দ মানে হচ্ছে হাতির সুর সেই হাতির সুরের ঘর সন্দেহে সহ্য করে অর্থাৎ হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে পথের যে শিশুটি ছিল তাকে কুড়িয়ে বক্ষে বহন করে বক্ষ মানে বোক বহি মানে হচ্ছে বহন করা সে বক্ষে বহন করে ফিরিয়ে আসিল বীর অর্থাৎ বীরত্বের সহিত সে হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে যে বিদেশি পুরুষ সে শিশুটিকে রক্ষা করেছে বা উদ্ধার করেছে উদ্ধার করে তাকে নিয়ে চলে আসলো চারিপাশে তার জমিল লোকের ভিড় এই দৃশ্য দেখে চারপাশে লোকের ভিড় জমে গেল অর্থাৎ একটি শিশুকে সে হাতির কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলো বা হাতির পায়ের নিচ থেকে বা পায়ের চাপে পড়ে যাচ্ছে এমন সময় সে শিশুটিকে কিভাবে বাঁচালো সেটা দেখার জন্য চারপাশে কিন্তু লোকের ভিড় জমে গেল বলিয়া উঠিল একজন আরে এই যে ম্যাথুরের ছেলে ইহার জন্য ব্যাকফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে এর মধ্যে একজন বলে উঠল যে আরে এই যে শিশুটি এই শিশুটি হচ্ছে একটা ম্যাথরের ছেলে ম্যাথর হচ্ছে আমাদের সমাজের নিম্ন শ্রেণীর একজন পেশাজীবী তার ছেলে হচ্ছে এই যে শিশুটি এর জন্য বা একে বাঁচানোর জন্য তুমি কি ব্যাকফ নাকি তুমি তোমার নিজের তাজা প্রাণ দিতে গেলে ক্ষুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের যান ফেলে দিয়ে ওরে এখন করকে স্নান যে তোমার উপর ক্ষুদা রহমত আছে বা দয়া আছে যার কারণে তুমি তোমার নিজের যান ফেরত পেয়েছ এখন ওকে ফেলে দাও ফেলে দিয়ে গিয়ে এখন করকে স্নান স্নান মানে হচ্ছে গোসল করা তাহলে এই যে একটি শিশু যে পথের মধ্যে পড়েছিল ধুলা বালি ময়লা যার গায়ে যে একটা ম্যাথুরের ছেলে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর তাকে বাঁচানোর জন্য তুমি তোমার নিজের তাঁচা প্রাণ দিতে গেলে তুমি তো ব্যাখো আচ্ছা যাই হোক তুমি তোমার উপর ক্ষুদা রহমত আছে তাই তুমি তোমার নিজের যে যান সেটা তুমি ফেরত পেয়েছ এখন ওকে ফেলে দিয়ে নিজে গোসল করে তাড়াতাড়ি পবিত্র হয়ে না শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বকে বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে এখন শিশুর যে জননী অর্থাৎ শিশুর যে মা সে যখন তার সন্তানকে ফেরত পেয়েছে ফেরত পেয়ে কিন্তু সন্তানকে তার বুকে চেপে ধরে তাকে চোমা দিচ্ছে তার মুখে অর্থাৎ তাকে আদর করছে জননীর কাছে অর্থাৎ মায়ের কাছে তার যে সন্তান সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা ধন সেটা যে রকমই হোক না কেন তারপর দেখো বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে এই যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে এখন বিদেশি পুরুষের বেশ ধারণ করা যে লোকটি এই যে শিশুটিকে বাঁচিয়েছে ম্যাথরের সন্তানকে এটা কিন্তু রাজপুত বীর অর্থাৎ রণবীর চৌহান যে রাজপুত বীর বাবুরকে হত্যা করার জন্য বাবুরকে খুঁজিতেছিল সেও কিন্তু দূর থেকে এই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে এখন কে এই লোক তাকে দেখার জন্য যখনই সে নিকটে আসলো নিকটে এসে সে দেখে কিন্তু চিনে ফেললো সম্রাট বাবুরকে যে এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে এদিকে স্বয়ং বাদশাহ বাবুরই পর্যটকের বেশ ধারণ করে সেই এসেছে বা সেই এই শিশুটিকে রক্ষা করেছে 
ভাবিতে লাগিল হরিতে ইহারই প্রাণ পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান সে তখন ভাবতে লাগলো হরিতে মানে হচ্ছে হরণ করা হরণ করা মানে হচ্ছে কি হত্যা করা বা মেরে ফেলা যে ইহার প্রাণ হরণ করতে যে এর প্রাণ হরণ করার জন্য পথে পথে আমি সন্ধান করিতেছি যে আমি এতক্ষণ যাব পথে পথে যাকে খুঁজতেছি বা যাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসেছি এ এমনই এক মহৎ ব্যক্তি যে কিনা একটা রাজ্যের অধিপতি হয়ে সে একজন মেথরের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে পারে আর এমন একজন লোকের প্রাণ হরার করে হরণ করার জন্য আমি পথে পথে সন্ধান করে দিয়েছি বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে কহিল সোপিয়া গুপ্ত কৃপান বাবুরের করপটে যখন সে এটা বুঝতে পারলো তখনই সে বাবুরের পায়ে পড়লো লুটে বাবুরের পায়ে পড়লো এবং সে বলল সোপিয়া মানে হচ্ছে সমর্পণ করে গুপ্ত মানে হচ্ছে গোপন কৃপান মানে হচ্ছে তরবারি তার যে লুকানো তরবারি ছিল সেটা বাবুরের কাছে সমর্পণ করে করপুট মানে হচ্ছে হাতজুর হাতজুর করে সে বাবুরের পায়ে পড়ে তার যে গুপ্ত কৃপান সে সেটা সে বাবুরের কাছে সমর্পণ করে বলল জাহাপনা এই ছুঁই কানা দিয়ে আপনার প্রাণবোধ করিতে আসিয়া একই দেখিলাম ভারতের রাজপদ সাজে আপনারে অন্য কারে নয় এখন সে সে এটা নিজেই অনুশোচনায় সে দগ্ধ হয়ে সে সে বলছে জাহাপনা অর্থাৎ বাবুরকে বলছে যে জাহাপনা এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ যে আমার হাতে যে তরবারি দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে আমি আপনার প্রাণ ভদ বধ করতে এসেছিলাম আর এসে এ কি দেখলাম মানে আমি এটা কি দেখলাম যে ভারতের রাজপথ রাজপথ মানে হচ্ছে রাজার পথ ভারতের যে রাজার পথ সেই পথরা একমাত্র আপনাকে সাজে অন্য কারে নয় অন্য কারোর জন্য এই পথ না এই পথটা শুধু আপনার জন্য বীর ভোগ্যা এ বসুতা এ কথা সবাই কয় ভারত ভূমির যুগ্য পালক যেবা তাহারে ছাড়িয়া এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা বীর ভোগ্যা এ বসুদা বীর ভোগ্যা এ বসুদা বলতে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ অনেক বীরের জন্ম বসুদা মানে হচ্ছে পৃথিবী অনেক বীরের জন্ম এই পৃথিবীতে এখানে বসুদা বলতে মূলত ভারত ভূমিকে বোঝানো হয়েছে সেই বীর ভোগ্যা এ বসুদা অর্থাৎ ভারত ভূমি এ কথা সবাই বলে যে ভারত ভূমির যোগ্য পালক যে বা ভারত ভূমির জন্য যে পালকটা যোগ্য সেই পালক ছাড়া তাহারে ছাড়িয়া তাহাকে ছেড়ে এই ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা অর্থাৎ এই যে সম্রাট বাবর সেই একমাত্র ভারত ভূমির জন্য যোগ্য তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে এই ভূমি সেবা করবে এটা হতে পারে না কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধমোহের ঘোর সপিনু জীবন করুন এখন দ্বন্দ্ববিডান মোর যে আমার যে প্রতিহিংসার অন্ধমোহ ছিল সেটা আমার এখন কেটে গেছে গোর মানে হচ্ছে নিদারুণ বা ভয়ঙ্কর আমার ভিতরে যে প্রতিহিংসার মোহ ছিল সেই মোহটা আমার কেটে গেছে সপিনু জীবন সপিনু জীবন মানে হচ্ছে সমর্পণ করলাম আমার জীবন করুণ এখন দ্বন্দ্ববিডান মোর এখন আমি আমার জীবনটাকে আপনার কাছে সমর্পণ করেছি আপনি এখন আমার দণ্ডবিদান দণ্ডবিদান মানে হচ্ছে শাস্তি প্রদান করুন আপনি আমার শাস্তি প্রদান করুন আমি যে আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম আমি সেটা আপনার কাছে বললাম আপনি আমার শাস্তির ব্যবস্থা করুন রাজপথ হতে উঠাইয়া যুবক তীরে কহিল বাবুর ধীরে বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে তখনই রাজপথ থেকে যে যুবক ছিল রণবীর চৌহান তাকে বাবর উঠালো এবং উঠিয়ে বাবুর ধীরে ধীরে বলল যে বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে আসলে জীবন নেয়াটা খুব সহজ ইচ্ছা করলেই কাউকে হত্যা করা যায় কারো জীবন নেয়া যায় কিন্তু জীবন যে দেয়া সে জীবন দেয়াটা অনেক কঠিন তাই তিনি বলেছেন জানো কি ভাই ধন্য হলাম আজিকে তোমায় পেয়ে আজই হতে মোর শরীর রক্ষী হও প্রাণ রক্ষকই হইলে আমার প্রাণের ঘাতক নৌ তখনই তিনি বলেছেন সম্রাট বাবর যে তুমি ভাই জানো কি ভাই মানে তোমাকে পেয়ে আজকে আমি ধন্য হলাম কেন ধন্য হলাম এইখানে সম্রাট বাবরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল কিন্তু ভারতের জনগণের মনোরঞ্জন করা বা মন জয় করা হৃদয় জয় করা আর তার জন্যই তিনি কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রচার দুঃখ কষ্ট দেখছিলেন তো আজকে যেই লোক তাকে হত্যা করতে এসেছিল সেও যখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখন বাবর বুঝতে পেরেছে সম্রাট বাবর যে ভারতের জনগণের হৃদয় তিনি জয় করতে পেরেছেন যার কারণে তিনি বলেছেন যে ধন্য হলাম আজকে তোমায় পেয়ে আজই হতে মোর শরীর রক্ষী হও তোমাকে আমি আমার শরীর রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলাম আজকে থেকে তুমি আমার প্রাণ রক্ষক হইবে প্রাণের ঘাতক নো ঘাতক মানে হচ্ছে হত্যাকারী আজকে তুমি আজকে থেকে তুমি আমার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নাও তুমি প্রাণের হত্যাকারী হয়ে আমার কাছে এসেছিলে কিন্তু আজকে থেকে তোমাকেই আমি আমার শরীর রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করলাম 
তাহলে শিক্ষার্থীরা এখানে যে বাবুরের মহত্ব কবিতা সেই কবিতাটি থেকে তোমরা যে দুটি বিষয় তোমরা দেখতে পেয়েছো এর একটি হলো বাবুরের মহানুভবতা আরেকটি হলো বাবুরের বীরত্ব এখানে যখনই তিনি সংগ্রাম সিংকে পরাজিত করেছেন ইব্রাহিম লুদিকে পরাজিত করেছেন সেখানে মূলত তার যে বীরত্ব সেই বীরত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি আর একজন রাজ্যের অধিপতি হয়েও প্রচার দুঃখ কষ্ট দেখার জন্য তিনি যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন এবং একজন মেথরের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য যেভাবে তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছেন এতে তার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায় আরেকটি মহানুভবতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার ক্ষমাশীল মনোভাব দেখে যেখানে দেখা যায় যে যে বাবুরকে হত্যা করতে এসেছিল ওই রকম একজনকে হাতের কাছে পেয়েও বাবুর কিন্তু তাকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাহলে বাবুরের মহত্ব কবিতার মূল বিষয় হচ্ছে বাবুরের মহানুভবতা বাবুরের আদর্শ এবং তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই আজকের ক্লাস থেকে এই কবিতার যে দ্বিতীয় অংশ এটা এবং এই কবিতার যে মূল বিষয় সেই বিষয়টা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ তোমরা বাসায় এই কবিতা আর একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং এর থেকে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো পড়বে এবং এই কবিতার জন্য পাঠ পরিচিতিটা তোমরা পড়বে যাতে এর মূল ভাব সম্পর্কে তোমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ